नमस्कार दोस्तों मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं पीडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट 101 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और ये इसका पार्ट थ्री है दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये इसमें पार्ट थ्री है इसके अंदर हम हंड्रेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करेंगे और हंड्रेड का मतलब सिर्फ हंड्रेड ही नहीं है इसके साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी आपके एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट होगी जितने की ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपको करना कुछ नहीं है बस आपका ध्यान यहीं पर रखना है और वीडियो को एंड तक देखना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है रेडी टू बिलीव एनीथिंग देखो इनमें बहुत सारे वर्ड है मैं सारे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं ये तीन है इन तीनों में गैस करने में बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन एक एक करके इनको समझते हैं देखो क्रेडिबल तो होता है विश्वसनीय क्रेडिबल होता है विश्वसनीय एक बार मैं इनकी हिंदी लिख देता हूं ठीक है फिर इनको समझते हैं अच्छे से और इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय अविश्वसनीय ये हिंदी वाली स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना ठीक है और क्रेडुलस क्या होता है आसुविश्वासी अब ये इनका हिंदी में मीनिंग होता है मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या मतलब है इनका सबसे पहला कि इन क्रेडिबल खाली क्रेडिबल की बात कर रहे हैं क्रेडिबल क्या होता है विश्वसनीय कोई ऐसा प्रोडक्ट है कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है तो वो चीज क्रेडिबल है ठीक है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता या एक तरीके से अविश्वसनीय है अतुलनीय है कोई चीज मतलब बिलीवेबल ही नहीं है वो वो चीज इनक्रेडिबल होती है ठीक है क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सकता है इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और क्रेडुलस होता है जो व्यक्ति आसानी से विश्वास कर लेता है मतलब जिसको मूर्ख बनाना आसान होता है समझिए इन तीनों में डिफरेंस है क्रेडिबल विश्वसनीय है जिस पर विश्वास किया जा सकता है मैं कहता हूं पर्सन ये पर्सन है ये विश्वसनीय है इस पर विश्वास किया जा सकता है दूसरे पर विश्वास नहीं किया जा सकता और तीसरा है उसको कुछ भी कह दो वो हर चीज के ऊपर विश्वास कर लेता है तो वन हु कैन बी फुल डीजिली जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है या जो आसानी से विश्वास कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रेडुलस तो क्वेश्चन यह है कि रेडी टू बिलीव एनी ऐसा पर्सन जो हर टाइम रेडी रहता है उसको कुछ ही कह दो हर चीज पर विश्वास कर लेता है उसको हम क्रेडुलस कहते हैं अगर आ जाता क्वेश्चन दैट विच कैन बी बिलीव्ड दैट विच कैन बी बिलीव्ड तो क्रेडिबल उसका करेक्ट आंसर होता और दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड तो इन क्रेडिबल उसका करेक्ट आंसर होता आई होप ये तीनों के तीनों वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट हमारा है फोर फुटेड एनिमल स्टार्टिंग की जब क्लासेस स्टार्ट करी थी हमने तो मैंने आपको कुछ रूट वर्ड बताए थे जैसे मोनो मतलब एक होता है बाई या डाई का मतलब दो ट्राई का मतलब तीन क्वार्टर या टेट्रा हम फोर के लिए यूज करते हैं पेंटा फाइव के लिए यूज करते हैं अगर आपको पता है तो दस के दस तक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो ये फोर फूटेड एनिमल फोर की यहाँ पे बात हो रही है तो फोर क्वार्टर या क्वार्टर या फिर टेट्रा वर्ड फोर के लिए यूज हो गया पेड मतलब पैरों के लिए तो ये फोर फूटेड एनिमल का मतलब चार पैरों वाले जानवर को हम क्वाडर पैड कहते हैं यानी कि चो पाया कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके दो पैर होते हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे उनको हम बाई पैड बोल देंगे जैसे ये क्वाडर पैड है चार पैरों वालों को तो दो पैरों वालों को क्या बोल देंगे बाई पैड एनिमल बोल देंगे इस तरीके से चीजें हमको समझनी है नेक्स्ट वर्ड देखो दैट विच लास्ट फॉर ए शोर्ट टाइम ऐसी कोई चीज जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहती है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एक वर्ड सेम क्वेश्चन के लिए और वो वर्ड था मोमेंट्री ठीक है और यहां पे जो हम करने वाले हैं यहां पे भी इसके सिनोनियम है ये सारे के सारे देखो मोमेंट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये भी इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिटरी भी करेक्ट आंसर है ठीक है ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट मतलब कोई चेंज ट्रांसफॉर्म हो रही है एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे जा रही है इम्परमानेंट वो इम्परमानेंट है क्योंकि मोमेंट्री है कुछ क्षण के लिए ही रहेगी और टेम्पोरल टेम्परेरी है क्षणिक है तो ये सारे के सारे वर्ड आपस में सिनोनियम है और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्ड ए बॉडी ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ पर्सन का यहाँ पे मतलब है कि पर्सन लिखा हुआ है ज्यादा लोगों की एक बॉडी बना दी एक कमेटी बना दी ठीक है अपॉइंट कर दी अपॉइंटेड टू हियर सुनने के लिए एविडेंस सबूतों को गवाहों को सुनने के लिए 
या फिर जज जज करने के लिए एंड गिव देयर वर्डिक्ट और जो वर्डिक्ट मतलब जो उनका फैसला होता है डिसीजन यहां पे लिख रखा है इसका सिनोनियम है उसको देने के लिए देखो कई बार कई फैसले आते हैं अपने सुना होगा नॉर्मली तो एक जज फैसला सुनाता है लेकिन जैसे कोई भी बड़ा मसला होता है तो उसके ऊपर पांच जज की बेंच बैठती है या फिर एक से ज्यादा जजों की बेंच बैठती है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं उस चीज को हम जूरी बोलते हैं जूरी होता है जजों का समूह जो लोग जजमेंट देते हैं अपना वर्डिक्ट देते हैं अपना डिसीजन देते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है ना उसको जूरी बोला जाता है अलग अलग चीजों का अलग अलग ग्रुप होता है तो जजों के समूह को क्या बोला जाता है जूरी जैसे खिलाड़ियों के समूह को क्या बोला जाता है टीम बोला जाता है उसी तरीके से ये कुछ है नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं ये जूरी आप यहां पर देख सकते हैं ये फैसला सुनाने के लिए जज बैठे हैं ज्यादा संख्या में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैबिट एंड कन्वेंशन ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी द एसेंशियल एसेंशियल मतलब होती है जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होती है कस्टम रीति रिवाज हैबिट्स आदतें कन्वेंशन धारणाएं ऑफ ए सोसाइटी किसी भी समाज की या फिर कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी की ये क्वेश्चन ये है भाई किसी भी जो जरूरी करेक्टरिस्टिक कस्टम हैबिट्स या कन्वेंशन होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है उनको मोरिस बोला जाता है एम ओ आर एस ये करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक तरीके से ये भी भाई रीति रिवाज ही होते हैं ठीक है रीति रिवाज भाई समाज में रहना है तो किस तरीके से रहना है कौन कौन से रूल होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं उनके लिए हम इन चीज का प्रयोग करते हैं अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पोलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन देखो हमारे देश के अंदर तो बहुत सारी पार्टी होती है रीजनल पार्टी है नेशनल पार्टी है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग देर आर मैनी पार्टीज इन अवर कंट्री बट इफ यू टॉक अबाउट चाइना चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना में क्या है चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है एंड दैट पार्टी इज ए कॉम्युनिस्ट पार्टी तो जहां पर ऐसे कई देश होते हैं जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी चलती है उन्हीं के नेता आते हैं उन्हीं के नेता बनते हैं तो सिर्फ एक पार्टी की जो सरकार होती है उसको टोटली टेरिज्म बोला जाता है तो ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है ये होता है एक पार्टीवाद एक तरीके से कि जिस देश के अंदर सिर्फ एक पार्टी की सरकार चलती है उसको टोटली टेरिनिज्म बोला जाता है ए सिस्टम ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सरकार का इन विच जिसमें ओनली वन पोलिटिकल पार्टी सिर्फ एक पोलिटिकल पार्टी इज अलाउड अलाउ किया जाता है उसको फंक्शन करने के लिए काम करने के लिए टोटेलिटेरिज्म इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट इज वन हु कलेक्ट क्वन जो सिक्कों को इकट्ठा करता है देखो अलग अलग शौक होते हैं कोई किसी को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है किसी को पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है किसी को पेंटिंग किसी को पोस्टर कुछ कुछ चीजें होती हैं जो इकट्ठे करने का शौक होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसको कोई इकट्ठे करने का शौक होता है तो उसको न्यूमिस मैटिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं न्यूमिस मैटिस्ट ध्यान से समझिएगा ये दो वर्ड है और बिल्कुल क्लोज है न्यूमिस मैटिस्ट तो हमने देखा एक वर्ड होता है न्यूमिस मैटिक्स क्या होता है न्यूमिसमेटिक्स जैसे मैथमेटिक्स होता है मैथमेटिक्स क्या होता है एक सब्जेक्ट होता है इसी तरीके से भी न्यूमिसमेटिक्स भी एक क्या होता है सब्जेक्ट होता है अगर क्वेश्चन आए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज नोन एज तो तो हमारा करेक्ट आंसर होगा न्यूमिसमेटिक्स ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान से देखिएगा आईसीएस आ गया जैसे मैथमेटिक्स में आता है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट की बात हो रही है लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई जब भी आईएसटी वर्ड किसी के पीछे आता है तो नॉर्मली वहां पे किसी ना किसी पर्सन की बात हो रही होती है जैसे टेररिस्ट में आता है ठीक है आखिरी में आई आ गया तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है तो ऐसे पर्सन को हम न्यूमिसमेटिस्ट कहते हैं और उस सब्जेक्ट को जिसमें सिक्कों का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज ये कुछ इसी तरीके के पर्सन है बेस्ड ऑन दी प्रोफेशन सिक्कों के इकट्ठे करने वाले को क्या कहते हैं जो पत्थरों को तरासता है उसको क्या कहते हैं तो ये कुछ हैं इनको हम अच्छे से देख लेते हैं सबसे पहला तो एंकर हम किसको बोलते हैं एंकर आपको पता होता है जैसे टीवी पर रेडियो पर जो भी आके न्यूज को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली उसको हम एंकर बोलते हैं ए पर्सन हु प्रेजेंटेड ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम उसको एंकर बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि एंथ्रोप वर्ड किसके लिए मानवता के लिए लोजी वर्ड स्टडी के लिए आईएसटी लग गया तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है पर्सन की बात हो रही है तो ऐसा व्यक्ति जो मानवता का अध्ययन करता है उसको हम क्या बोल देंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल देंगे वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इवोल्यूशन मतलब किस तरीके से मानवता का इवोल्यूशन हुआ है 
मतलब किस तरीके से हम कौन सी चीज थे बाद में क्या बने किस तरीके से हम इवोल्यूशन हुआ है उस चीज की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनोट एस्ट्रोनोट होता है पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट ठीक है ये अलग अलग वर्ड होते हैं वैसे तो ये नॉर्मली यूएसए के द्वारा या ऑल इंडिया मतलब पूरी देशों के द्वारा यूज किया जाता है एस्ट्रोनोट हालांकि जो यूएसएसआर है अब जिसको हम रसिया कहते हैं वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए कॉस्मोनोट वर्ड का प्रयोग करते हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं दैट इज कैलीग्राफिस्ट आपको यहाँ पे छोटी सी चीज नोट करके चलनी है कि कैली वर्ड जब भी आता है ना इसका मतलब वहां पे सुंदरता की बात हो रही है सुंदरता की बात हो रही है ब्यूटीफुलनेस की बात हो रही है तो कैली वर्ड आ गया ग्राफी ग्राफी लिखने से रिलेटेड ठीक है कैलीग्राफी सुंदर लेखन कला कैलीग्राफिस्ट ऐसा व्यक्ति जो सुंदर लिखता है ठीक है अगर आता है कि जो लिखना सुंदर लिखना होता है उसको क्या कहते हैं तो कैलीग्राफी आंसर होगा लेकिन जो लिखता है वो कौन हो गया कैलीग्राफिस्ट हो गया नॉर्मली आईएसटी आता है किसी पर्सन के लिए तो कैलीग्राफिस्ट कौन हो गया ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग जो सुंदर लिखाई लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं एंड द नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि जो मैप्स को ड्रा करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं और मैप्स की स्टडी को क्या कहते हैं कार्टोग्राफी कहते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज वोलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड होली और सेक्रेड आपस में क्या होते हैं सिनोनियम होते हैं और इन दोनों का मतलब क्या होता है पवित्र वोलेशन मतलब किसी चीज का हनन करना तो अगर हम किसी पवित्र चीज को खराब बोल रहे हैं या खराब कह रहे हैं उस चीज को क्या बोला जाता है उस चीज को सेक्रिलीज बोला जाता है सेक्रिलीज का हिंदी में मतलब होता है भाई पवित्रता भंग करना किसी चीज की पवित्रता भंग करना इज नोन एज सेक्रिलीज ये इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है इसी जैसा एक और वर्ड होता है दैट इज ब्लास ब्लास क्या होता है ये थोड़ा सा इससे अलग होता है ब्लास का मतलब होता है भाई ईस निंदा ईस निंदा मतलब क्या कि अगर कोई पवित्र चीज के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है ठीक है किसी पवित्र बुक के बारे में किसी पवित्र साइन के बारे में अगर कोई बुरा बोल रहा है दैट इज नोन एज ब्लास उसको ईस निंदा बोला जाता है ठीक है तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टूडे क्लास इज ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज मेन रोड होते हैं उनके साइडों में पेड़ लगे होते हैं तो जो उनका सच में मेन रोड होता है नॉर्मली पेड़ों से घिरा हुआ उसको बोलीवार्ड बोला जाता है बी ओ यू एल ई वी ए आर डी ये करेक्ट आंसर है इसके लिए ये वर्ड आपको याद रखना है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है जो मेन ट्री होता है मेन जो रोड होता है जिसके साइड में ट्रीज लगे होते हैं नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स हु लिव इन हर्ड हर्ड का मतलब क्या होता है झुंड ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं जो झुंड में रहते हैं तो उनको ग्रीगेरियस बोला जाता है ग्रीगेरियस का क्या मतलब होता है झुंड में रहने वाले जानवर या फिर किसी पर्सन को भी कहते हैं फोंड ऑफ फोंड ऑफ का क्या मतलब होता है फोंड ऑफ अगेन एक फेरेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है शौकीन होना किसी भी चीज का शौकीन होना जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम फोंड ऑफ प्लेइंग हॉकी कि मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूं तो फोंड ऑफ का क्या मतलब होता है शौकीन होना और कोई पर्सन जो फोंड ऑफ है कंपनी का कंपनी मतलब लोगों की कंपनी का वो साथ में रहना पसंद करता है या फिर सोशियबल है वो पर्सन सामाजिक प्राणी है तो उसको हम क्या कहते हैं ग्रीगे बोल देते हैं झुंड में रहने वाले जानवरों को भी क्या बोला जाता है ग्रीगेरियस बोला जाता है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं नेक्स्ट वर्ड इज दर्डर ऑफ प्रेजेंट पेरेंट्स और नियर रिलेटिव देखो अगर सिर्फ फादर की बात हो रही होती है कि फादर की हत्या को क्या कहते हैं तो उसके लिए वर्ड है पैट्रीसाइड कौन से वाला पैट्रीसाइड अगर सिर्फ मदर की बात हो रही है तो उसके लिए वर्ड है मैट्रीसाइड ये सिर्फ मदर के लिए यूज होता है लेकिन अगर बोथ पेरेंट्स दोनों की बात हो रही है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं पेरिसाइड वर्ड यूज करते हैं या फिर किसी नियर रिलेटिव की हत्या के लिए पेरिसाइड पी ए डबल आर आई सी आई डी ये वाला पर्टिकुलर वर्ड किया जाता है तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना पैट्री पिता के लिए होता है मैट्री माता के लिए होता है और बोथ पेरेंट्स के लिए हम पैरी वर्ड का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन देखो माइल्ड होता है मंद कोई चीज है जो मंद है ठीक है त्रिवनीय उस चीज को हम कहते हैं ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्स वन ऑफेंसिव जिससे कोई बंदा ऑफेंसिव फील करे मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा ठीक है और हार्स हार्स मतलब होता है कठोर 
ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट करना हमने डिस्कस किया है कि मान लो कोई एक दवाई लेने के लिए हम गए हैं दुकान के ऊपर वो कहता है कि ये एग्जैक्टली exactly ये नहीं है लेकिन इसका सॉल्ट मिल जाएगा इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा सब्स्टिट्यूट होता है किसी एक चीज के लिए हम दूसरी चीज को यूज कर लें और काम चल जाए दैट थिंग इज नोन एज सब्स्टिट्यूट तो किसी ने कोई गलत बात बोलने की बजाय वो उसी बात को कहने के लिए एक इनडायरेक्ट सा एक्सप्रेशन उस बात को दूसरे तरीके से कह दे तो उस चीज को क्या कहा जाता है उस चीज को ईओफियमिज्म कहा जाता है ई यू पी एच ई एम आई एस एम ये करेक्ट वर्ड होता है मैंने हिंदी में भी लिखा है कि कठोर बात को कोमल तरीके से कहना कोमल रीति से कहना ठीक है तो ये वाली यहां पे चीज होती है एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टूडे क्लास इज वन हु बिलीव इन नो गवर्नमेंट एंड दे आर फॉर इन साइड ऑर्डर इन ए स्टेट डिस इन ए स्टेट देखो इन का मतलब होता है भड़काना क्या मतलब होता है इनसाइट का मतलब भड़काने के लिए हम यूज करते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता किसी भी सरकार में बिलीव नहीं करता और इसीलिए भड़काता है डिसऑर्डर को कि वहां पे सामंजस्य ना रहे इन ए स्टेट स्टेट के अंदर तो उसको अनार्चिस्ट बोला जाता है ए एन ए आर सी एच आई एस टी एक वर्ड होता है अनार्की ए एन ए आर सी एच वाई इसका मतलब होता है अराजकता हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको अराजकता बोलते हैं अराजकता मतलब अब सेंस ऑफ गवर्नमेंट जहां पे किसी भी तरीके का कोई रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है दैट थिंग इज नोन एज अराजकता अनार्ची और ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि कोई भी प्रकार की गवर्नमेंट ना हो वहां पे डिसऑर्डर फैल जाए उनको हम अराजकतावादी कहते हैं इसकी हिंदी क्या होगी भाई अराजकतावादी अराजकतावादी ये इसके लिए करेक्ट वंस हो गया नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट है वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर ऐसा व्यक्ति जो सीक्रेटली चुपके से सुनता है दूसरों की टॉक को दूसरे के बोलने को उनको हम क्या बोलते हैं उनको ईव्स ड्रॉपर बोला जाता है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईव्स ड्रॉपर बोला जाता है इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन की नई बातें सुन के उसको नोट डाउन कर रहा है नेक्स्ट वर्ड इज साइंस ऑफ डिजीज बीमारियों के अध्ययन को बीमारियों की जो साइंस होती है डिजीज की उसको क्या बोला जाता है पैथोलॉजी पैथोलॉजी मतलब जहां पे हम कोज ऑफ डिजीज को डिस्कस करते हैं कि जो बीमारी है उसके फैलने का क्या कारण है दैट थिंग इज नोन एज पैथोलॉजी और अगर कहें कि वो पर्सन क्या होता है जो पर्सन इस चीज को स्टडी करता है तो उसको हम बोलते हैं भाई पैथोलॉजिस्ट बोल देते हैं ठीक है लॉजी स्टडी के लिए लॉजिस्ट जिसने वो स्टडी कर रखी है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं एंड दी नेक्स्ट इज ये कुछ और स्टडी है जो मैंने साथ में रख दी है ताकि हम साथ के साथ रिवाइज करते रहे एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार डिस्कस हो चुकी है एंथ्रो मानवता के लिए एंथ्रोप मानवता के लिए लॉजी स्टडी के लिए वो चीज की है एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपको पता होगा दो वर्ड होते हैं यहां पे देखना आपको शायद दिखाई दे रहा हो कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी तो होता है जिसमें हाथ देख के ये बताते हैं कि क्या होगा नौकरी कब लगेगी शादी कब होगी वो सारी चीजें दैट इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है खगोल विज्ञान के भाई कितना साइज है कितनी दूर है कोई घर है कितनी दूर है वे दो चीजें तो एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रोनॉमी में फर्क होता है एस्ट्रोलॉजी क्या लिख रखा है डिवाइनेशन बाय द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड सन ऑफ द मून डिवाइनेशन मतलब डिवाइन डिवाइन मतलब हम भगवान के लिए किसी डिवाइन चीज के लिए पवित्र चीज के लिए हम यूज करते हैं तो वो वाला जो कंसेप्ट है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कौन होता है जो हाथ देख के कुछ बताता है ठीक है नॉर्मली उसको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं और एस्ट्रोनॉमी अलग चीज होती है यहाँ पे क्रोनोलॉजी क्रोनो वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब वहां पे टाइम की बात हो रही है क्रोना वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब वहां पे किस चीज की बात हो रही है टाइम की बात हो रही है किसी चीज को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख रहे हैं इसका क्या मतलब है क्रोनोलॉजिकल से पहले अल्फाबेटिकल समझते हैं अल्फाबेटिकल में रख रहे हैं जैसे डिक्शनरी के अंदर होता है पहले ए वाले फिर बी फिर सी फिर डी यानी कि ए बी सी डी के हिसाब से रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना लेकिन अगर हम चीजों को रखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो मतलब टाइम के हिसाब से दिल्ली सल्तनत में कौन आया गुलाब जैसे गुलाम वंश आया फिर खिलजी वंश आया फिर तुगलक आया फिर लोधी आया सैयद आया जो भी हैं ये सारी चीजें तो इसको क्रोनोलॉजी हम कहते हैं इक्थियोलॉजी क्या होता है इक्थियोलॉजी इज दी ब्रांच ऑफ जूलॉजी जूलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें हम फिशिज यानी कि मछलियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है भाई मछलियों के अध्ययन को जूलॉजी में क्या बोला जाता है इक्थियोलॉजी बोला जाता है और ये एक जूलॉजी का ही पार्ट होता है तो ये सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट लॉजी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट वर्ड आज की क्लास का क्या है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म 
रिफॉर्म करना मतलब सुधार करना आप देखते होंगे कि कोई लॉ आया था पहले कोई कानून बना अब उसमें दोबारा से हम रिफॉर्म कर रहे हैं रिफॉर्म कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं उसको दोबारा से सुधार रहे हैं तो इन कोरिजिबल उसको बोला जाता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड जिस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता जिस चीज को करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलेंगे इनकोरिजिबल बोलेंगे और कोरिजिबल क्या होगा जिस चीज को करेक्ट किया जा सकता है तो कोरिजिबल जिसको करेक्ट किया जा सकता है इनकोरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता कुछ और वर्ड है इसी से रिलेटेड इनविंसिबल इनविंसिबल होता है अजय जिसको हराया नहीं जा सकता दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड डिफीट मतलब हराने से रिलेटेड इनविजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता अदृश्य विजिबल है तो दृश्य हम देख सकते हैं उस चीज को इनविजिबल है तो अदृश्य है इनवलनीरेबल वलनीरेबल क्या होता है जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है इनवलनीरेबल जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता इनरिकॉन्सिएबल मतलब इम्पोसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन रिकॉन्सिएबल मतलब जिसके साथ में हम बात करके उसको चीजें समझा सके इनरिकॉन्सिएबल मतलब जिसको समझाना मुश्किल हो और इन रिकवरेबल रिकवरेबल मतलब जिस चीज को रिकवर किया जा सकता है इन रिकवरेबल जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट इज इन रिपेयरेबल जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता इन रिवोकेबल रिवोक मतलब होता है भाई टालना ये वर्ड आप ध्यान से नोट कीजिए रिवोक एक वर्ड होता है और रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को टालना या फिर अल्टर करना अल्टर हम होते हैं चेंज करने के लिए हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो इन रिवोकेबल क्या हो गया कि जिस चीज को टाला नहीं जा सकता जिस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता उसके लिए हम इन रिवोकेबल वर्ड का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट जो सा क्वेश्चन है दैट इज कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क लिटरेरी मतलब साहित्यिक वर्क मतलब कार्य साहित्यिक कोई कार्य है उसका जो कंक्लूडिंग मतलब आखिरी वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं दो वर्ड होते हैं यहाँ पे भी एक वर्ड होता है प्रोलोग प्रोलोग क्या होता है प्रोलोग हम यूज करते हैं प्रस्तावना के लिए नॉर्मली प्रस्तावना यानी कि कोई भी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है या कोई भी पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें स्टार्टिंग में जो छोटी सी बात कही होती है उसका इंट्रोडक्शन होता है उस चीज को हम प्रोलोग कहते हैं और एपीलोग क्या होता है एपीलोग होता है एंडिंग पार्ट जो लास्ट में होता है उपन सहार जिसको हम बोलते हैं ना उपसहार तो वो वाली जो चीज होती है ना उसको एपीलोग बोला जाता है और ये दोनों आपस में क्या हो गए एंटोनियम हो गए ये पहले वाला पार्ट है और ये आखिरी वाला पार्ट है किसी भी लिटरेरी वर्क का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ए होल रेस रेस जो वर्ड होता है हम वंस के लिए यूज करते हैं ठीक है किसी भी डायनेस्टी के लिए यूज करते हैं डायनेस्टी मैंने भी वंस होता है और अगर पूरी के पूरे वंश की पूरे के पूरे डायनेस्टी की हत्या कर दी जाती है तो उसको जीनोसाइड बोला जाता है हिंदी में इसको नरसंहार बोलते हैं ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपको ध्यान रखना है जीनोसाइड साइड वर्ड किसके लिए होता है किलिंग के लिए यूज होता है नेक्स्ट नेक्स्ट है वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन ट्रू एंट मतलब जो स्कूल से भाग जाते हैं या काम से भाग जाते हैं बिना छुट्टी लिए उनको हम क्या कहते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ट्रू एंट वर्ड उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नेक्स्ट ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट इसको हम नो सीखिया कहते हैं भाई ऐसा व्यक्ति जो विदाउट ट्रेनिंग जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई और एक्सपीरियंस ना ही उसके पास एक्सपीरियंस है किसी भी स्किल में या सब्जेक्ट के अंदर तो इसका मतलब वो बंदा नया है उसको हम क्या कह सकते हैं उसको हम फ्रेशर बोल सकते हैं उसको हम नोवाइस बोल सकते हैं उसको हम बिगिनर बोल सकते हैं उसको हम नियो भी बोल सकते हैं नियोफाइट ये सिनोनियम है आपस में आते हैं साइनो एंटो जो आते हैं तो उसमें भी ये चीजें आती हैं कि नोवाइस इज इक्वल टू नियोफाइट दोनों का मतलब होता है नो सिखिया एक इसके लिए ईडीएम भी है दैट इज ग्रीन होर्ड ग्रीन होर्ड ये अगर आता है तो इसका भी यही मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी काम के अंदर नया नया है ठीक है मैं समझ सकता हूं ये डाटा बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप इन्हें नोट डाउन करिए आप वीडियो को एक बार देखिए दो बार देखिए तीन बार देखिए जितनी बार आपका मन करता है अच्छे से समझिए लेकिन इतनी जरूर गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे 
ये प्रीवियस ईयर वे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो बस इतना ही था आज की क्लास में आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपका कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए आप जरूर बताइए जो क्वेश्चन मैं क्लास में पूछता हूं वो आप जरूर बताया कीजिए और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए पीडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के साथ तब तक के लिए जय हिंद